하는 사람들이 하는 거예요. 네. 네. 아유 고맙습니다. 아유 감사합니다. 저희 일단 맥주부터 좀 지원한 걸로. 아주 힘든 하루였습니다, 아유, 여러분. 아유, 힘들지 몰랐네. 아침부터 정말. 아니 이거 멸치 언제부터 먹은 거야 우리? 난 어렸을 때 이렇게 안 먹는데. 이렇게 먹는 방식은 조선 시대는 쪄가지고 먹지는 않았어요. 쪄서 말리는 방식은 우리가 광복 이후에 본격화된 거고 일제 강점기 때 이게 쪄서 말리는 방식이 들어왔고요. 원래 조선 시대에는 그냥 말렸어요. 햇볕에. 그러면은 여기 지금 이렇게 찌는 거하고 그냥 말리는 거하고 이거 뭐 완전 다르죠. 차이가 많아요? 이게 기름기가 많거든요. 근데 이걸 삶지 않고 그냥 말리면 날씨가 안 좋으면 금방 썩어요. 그래서 옛날에는 이걸 많이 태비로 많이 사용했습니다. 국물용도 이제 일제 강점기에 들어와서 어 광복 이후에 본격화돼서 이렇게 국물용으로 내고 조선 시대는 국물용보다는 그냥 말려서 반찬이나 아니면은 약간 가루를 내 가지고 맛을 내는데 많이 사용됐죠. 야 이게 사업이 되는 건가 봐. 예전에 김영삼 때는 예. 그 선거 나올 때마다 그 아버지가 멸치 그거를 해서 돈을 벌었다고 그러잖아요. 아, 예. 그것도 죽방념이야 그러면? 그건 죽방념이 아니에요. 그러니까 일반 멸치. 네. 죽방념은 남해하고 삼천포만 그두 곳에서만 지금 하고 있어요. 보통 그 유자망이라든지 권연망이라든지 이런 걸로 많이 잡고 이게 제일 가능성이 제일 높은 거는 기선 권연망이라는 멸치 배에서 우리나라 멸치의 3분의 2는 거기에 잡아요. 배가 다섯 척이야. 그래서 선단 다섯 척이 한 세트로, 한 세트로 이뤄서요. 어탐선이라고 해가지고 대장 배가 있어요. 그리고 양쪽에 망선이라고 해서 그물을 끄는 배가 있고 두 척은 잡으면 바로 그배 위에서 멸치를 삶는 배가 있어. 두 척이에요. 삶는 배가. 한 척이 가고 한 척이 기다렸다가 또 삶고 가고 이렇게 하는 거예요. 그러면 은 축방 멸치는 언제부터 잡았나요? 축방 멸치는 지금으로부터 기록에 나온 건 550년 전부터인데 오우. 실질적으로 그런 방식으로 잡았던 것들은 뭐 고려시대도 있을 수 있다고 추측은 해요. 근데 축방염 멸치가 비싼 이유가 있습니다. 다른 멸치들은 이건 아마 기성 권연망에서 했을 건데 그물 1kg짜리 그물로 가지고 쫙 끌어 가지고 오면 은 얘네들이 지네들 그물에 쓸리고 지네들끼리 쓸려요. 그러면 은이 껍질이 대, 대부분 다 벗겨지거든. 근데 축방염은 살아있는 것들을 바로 삶아요. 암수 구분까지 해갖고 순놈들은 다 떼내고 암놈만 머리 대가리를 이렇게 쫙 가지런히 놨고 좋은 박스에다가 이렇게 쫙 놔요. 그러니까 1kg에 20만 원에서 30만 원. 오. 와. 그러니까 일반인들은 못 먹죠. 아니 근데 맛은 똑같을 거 아니에요? 맛은 옛날에는 죽방염 멸치가 훨씬 맛있었어요. 왜냐하면 살아있는 것들을 바로 하니까. 근데 요즘은 배 위에서 바로 삶는 것들이 있어요. 그래서 맛은 이제 차이는 없는데 중요한 거는 축방염이 문화재로서 가치가 높아요. 그래서 중요 무형 문화재. 그 다음에 하나가 명성으로 또 지정이 돼 있어요. 그리고 해양수산부에서 중요 어업 유산으로 지정돼 있어. 하나의 대상이 세계의 문화재로 지정된 유일한 예예요. 그리고 인공물이 명성으로 지정된 것도 유일한 예예요. 그러니까 그런 문화적 가치, 희소성 거기에다가 깨끗한 거. 그리고 하나하나 정성을 들여 가지고 이거 선별하고 하는 그런 가치들이 모여 가지고 굉장히 비싼 거죠. 좀 마셔. 말 많이 하고 네. 못하겠다. <웃음> 그러면 은이 축방염하고 일반 멸치하고 어떻게 구분이 갑니까? 구분을 할 수는 있어요. 그러니까 이런 멸치들을 딱 보면 은 이게 껍데기가 많이 벗겨져 있거든. 보세요. 껍질이 많이 벗겨져 있죠. 축방 멸치는 껍질이 깔끔하고 그대로 살아있어요. 빛이 나. 일반 멸치들은 잡으면 어장막이라고 있어. 멸치 주인이 잡으면 은 이게 운반하는 도중에도 탄폐를 해요. 내가 여기서 어장이 있으면 여기서 자, 제일 가까운 육지에 삶을 수 있는 시설들을 만들어 놨어. 거기서 삶아 가지고 말리는 거죠. 근데 멸치를 우리만 먹는 게 아니잖아요. 멸치는 전 세계적으로 먹는데 근데 우리가 전 세계에서 제일 많이 먹어요. 엔초비라고 해서 전 세계에 여덟 종류의 멸치가 있어요. 우리 바다에는 2만 여 종의 물고기가 있는데 그 2만 여 종의 물고기 중에서 개체수가 제일 많은 게 멸치예요. 그리고 얘네들은 세 계절 내내 살라는 거예요. 그러니까 개체수가 잘안 줄어들어요. 
근데 이게 얘가 왜 중요하냐면 물고기들, 큰 물고기들, 얘네들을 먹고 자라거든. 그렇죠. 멸치 개체수가 어떤 자연 현상 때문에 줄어들잖아요. 그러면 고등어 푸푸 시작해갖고 정어리, 정갱이, 참치 이런 애들도 줄어들어요. 그 위에 있는 상위 상위 계층에 있는 물고기들이 줄어들 수밖에 없지 먹이가 없으니까 이 멸치가 바다에서 물고기들의 어떤 지표가 되는 거예요. 또 우리 한국에서는 얘들을 제일 잘 먹는 이유가 그냥 밥상의 주인공 아니잖아요. 그렇지. 그냥 밑반찬인데 근데 우리 밥상에서 멸치는 반드시 있어요. 예를 들면 젓갈을 담죠. 품말을 하죠. 액젓을 잇죠. 이런 것들이 김치에도 멸치 젓갈이 들어가죠. 그 다음에 국물에도 멸치를 우려가지고 국물을 먹잖아. 그리고 라면을 먹더라도 얘 품말이 들어가요. 그러니까 밥상에서 멸치가 없는 밥상을 찾는 게더 어려워요. 그러니까 우리나라 음식의 핵심, 핵심이죠. 맛있는. 핵심이 얘라고 보시면 돼요. 우리 용왕님 얘기를 들으니까 멸치가 더더욱 맛있네요. <웃음> 빨리 한잔 합시다. 예. 저는 서울이잖아요, 고향이. 서울에는 실은 김치찌개라는 게 없어요. 김치가 맑게 갖고. 그런데 그래? 그런 식으로 이제 김치국을 끓이는데 거기 멸치가 돼. 맞아요. 서울에서는 이 멸치 젓갈을 가지고 김치를 담그는 것들은 남쪽이 그렇죠. 전라도 쪽이 음. 그리고 젖새우 문화권이에요 여기는 서울, 인천 이쪽은 경기도 쪽은 젖새우 문화권 새우 어, 어. 새우 조그만 거 그걸로 김장을 주로 담았죠 근데 일제 강점 기준부터 시작했고 서울 신문에 뭐가 났냐면은 서울 사람들아 저기 남쪽에 가면은 멸치로도 김장을 잡는다 깊은 맛이 난다. 그러니까 서울 사람들은 그때까지는 멸치 가지고 김장을 안 담갔다는 거죠. 그러니까 저는 서울 사람이라 어렸을 때 멸치를 본건 반찬이에요. 멸치 볶음 정도. 제, 제가 남, 남의 사람이잖아요. 그러면 은 반찬에 멸치 젓갈이 꼭 올라와 있었어요. 그러면 그 멸치 살아있는 그 형태 그대로야. 그럼 그거 밥에 올려가고 어릴 때부터 그냥 먹었어요. 그러니까 바다에서 제일 중요하고 우리 식탁에서 제일 중요한 것은 멸치다. 말게도 뭐 케이푸드 케이푸드 그러는데 핵심은 이거, 기본은 이거라는 거예요. 그래서 저는 멸치를 우리 식탁의 지휘자다. 숨어 있는 지휘자다. 어유 표현 좋네. 맛의 지휘자 멸치. 메루치. 아, 